so in last class we have discussed about the uh, basic uh, introduction of software okay so in this class uh, we will discuss about uh, what are the various programming languages and what are the various types of softwares okay so first we will discuss about the programming languages so there are two major types of programming languages agar dekhe hum ki type ke bare mein baat kare ki kitne type ki programming languages hain so there are two types of programming languages first is low level language and second is high level language agar hum low level language ki baat kare to ye aata hai machine language assembly language aur agar high level language ki baat kare to ye hai structured programming language procedural programming language and object oriented programming ओके okay, इस इन सभी के आपने नाम सुने होंगे तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट तो व्हाट इज मशीन लैंग्वेज बेसिकली सो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो किस फॉर्म में समझता है बाइनरी इनपुट uh, के फॉर्म में है ना तो बाइनरी क्या होता है जीरो या वन होना चाहिए ठीक है तो जो भी आपका होता है मान लीजिए कुछ भी आप राइट कर रहे हैं तो मशीन लैंग्वेज में वो कंप्यूटर को समझ में आने लायक क्या होता है जब हम उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करें तो मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज सो इट डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम ठीक है तो जब ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है तो इसके लिए किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है मशीन को ये इजिली समझ में आ जाती है तो इट इज रिटर्न इन इन एज स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वन ओके तो आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहे हो या कंप्यूटर साइंस या आई टी के स्टूडेंट रहे हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम वो बाइनरी डेसिमल हेक्सा डेसिमल है ना तो उन सब कोर्ट्स में हम ऑप्टल इन कोर्ट्स में हम कन्वर्ट करके देखते हैं बेसिक स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिक डिजाइन और इस तरीके के जो सब्जेक्ट थे तो उसमें हम देखते थे ये पहले की कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है so advantage it uh, runs very fast as no translation is required agar hum machine language ki baat kare agar hum machine language mein operating uh, system uh, design karte hain to isme hame kisi translation ki zarurat nahi hai so it runs very fast as no translation is required okay but what is disadvantage it is very difficult to program in machine language agar aap program karne baithenge machine language mein to wo bahut zyada difficult hoga अभी आजकल आप देखिए तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज मच मोर बेटर देन द प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओके अगर हम देखें पहले हम मशीन लैंग्वेज में कोर्स लिखा करते थे फिर असेंबली लैंग्वेज आई फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई उसके बाद प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई और अब आज के टाइम में हम जो कर रहे हैं काम जनरली रियल वर्ल्ड में वो किसमें कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो जो भी कोड सोर्स कोड वगैरह लिखे जाते हैं वो किसमें लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके लिखे जाते हैं ठीक है तो दिस इज मशीन लैंग्वेज बेसिकली नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज क्या होती है द सेट ऑफ सिंबल्स एंड लेटर्स फॉर्म असेंबली लैंग्वेज एंड आर ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज एंड दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड द असेंबलर आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा होगा तो माइक्रो प्रोसेसर में एक सर्टेन इंस्ट्रक्शन सेट होती हैं जो कि आपको फीड करनी होती हैं और उस इंस्ट्रक्शन सेट को ट्रांसलेट uh, करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है ठीक है सो दैट इज बेसिकली द असेंबली लैंग्वेज सो विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज फ्लरिस्ड एंड रूल्ड ओवर द इंडस्ट्री बट इट वॉज नॉट एन अगर हम कंपेरिजन करें मशीन लैंग्वेज से तो असेंबली लैंग्वेज वाज मच बेटर देन द मशीन लैंग्वेज ठीक है लेकिन अगर हम बात करें कि अभी आज के टाइम में तो आज के टाइम में हम असेंबली लैंग्वेजेस का कम इस्तेमाल करते हैं तो विद द इन्वेंशन ऑफ जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर का यूज आज से पंद्रह साल पहले की मैं बात करूँ या दस साल पहले की बात करूँ तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव एट जीरो एट सिक्स हम इन सब का इस्तेमाल किया करते थे और इनकी हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते थे तो ये जनरली कंट्रोल डिवाइसेज हम इसके थ्रू बनाया करते थे ठीक है सो विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज फ्लरिस्ड एंड रूल्ड ओवर द इंडस्ट्री बट इट वॉज नॉट एन ऑफ तो एडवांटेज अगर हम देखें तो इसके क्या है सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ प्रोग्रामर अगर हम मशीन लैंग्वेज के कंपेरिजन में देखें तो इट इज मच बेटर और ज्यादा फास्टर थी और कम टाइम लेती थी 
जब कोई प्रोग्रामर कोड राइट करता था तो बट डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज मशीन डिपेंडेंट है ना एवरी मशीन टू मशीन इसका मतलब कह सकते हैं कोड्स डिफर कर जाते थे अगर म्यूपी एट जीरो एट फाइव का जो इंस्ट्रक्शन है वो म्यूपी म्यूपी मीन माइक्रो प्रोसेसर म्यूपी एट जीरो एट सिक्स के इंस्ट्रक्शन से वेरी करते थे ठीक है तो मशीन डिपेंडेंट हुआ करते थे तो दैट वॉज द डिसएडवांटेज ऑफ इट मीन डिफरेंट डिफरेंट मशीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड सेट्स हुआ करते थे ठीक है तो दैट वॉज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस यूजिंग असेंबली लैंग्वेज ओके नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच इज टू डिवाइड अ प्रोग्राम इन टू फंक्शन एंड मॉड्यूल्स ठीक है एंड द यूज ऑफ मॉड्यूल्स एंड फंक्शन मेक द प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल मीन्स जो बेसिक प्रोग्राम है उसको आपने क्या किया फंक्शन और मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जैसे मैं इसमें आपको एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ आप सभी लोग आजकल फर्नीचर का काम करवाते हैं तो किसमें करवाते हैं मॉड्यूल्स में है ना मॉड्यूलर बोलते हैं ना मॉड्यूलर स्ट्रक्चर तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली कि वो आकर के आपका जो भी जहां पर आपको फर्नीचर लगवाना है उस जगह का नाप आप लेकर के चला जाएगा और उसके बाद उसके हिसाब से रेडीमेड स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके लाएगा उसको फिट करेगा और उसको स्क्रू के थ्रू टाइट कर देगा ठीक है तो ये क्या है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है कि हमने जो बड़ा पार्ट है ना जो पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसको हमने फंक्शन और मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लिया और उसके बाद जिस भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो स्किल सेट है उसके थ्रू हम उसको डेवलप करवाते थे सो द यूज ऑफ मॉड्यूल्स एंड फंक्शन मेक द प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल एंड इट हेल्प टू राइट क्लीनर कोड एंड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द फंक्शन एंड मॉड्यूल्स ठीक है आज के टाइम में अगर हम बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन देखें तो किस तरीके का होता है पिलर बेस्ड होता है ठीक है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जनरली हम पिलर पहले क्रिएट करते हैं ठीक है पिलर को हम स्ट्रेंथन करते हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं जो बेस प्रिपेयर करते हैं ठीक है और उसके बाद फर्दर जो बाकी सब होता है दीवाल वगैरह है खिड़की वगैरह है वो सब क्या है कॉस्मेटिक्स है ठीक है तो ये क्या है जनरली हम मॉड्यूल में वर्क करते हैं पहले हमने पूरा बेस बनाया स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया और स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के बाद हम उसमें फंक्शनल लेवल का या कॉस्मेटिक लेवल का जो वर्क है वो हम करते हैं तो इसी तरीके का है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कि हमने वो जो बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरा हम कह सकते हैं उसको हमने फंक्शन और मॉड्यूल्स में ब्रेक किया और उसके बाद उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से वर्क ले करके और उसको हमने असेंबल कर दिया तो इट हेल्प टू राइट क्लीनर कोड एंड मेंटेन द कंट्रोल ओवर द फंक्शन एंड मॉड्यूल्स एंड दिस अप्रोच गिव्स इंपॉर्टेंस टू फंक्शन राधर देन डेटा ठीक है तो अगर हम देखें तो राधर देन डीलिंग विद ऑल द डेटा हमें क्या करना है मॉड्यूल्स में या फंक्शन में काम करना है तो इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है पास्कल सी है ना पास्कल की अगर हम बात करें तो ये निकलस वर्थ ने इसे इंट्रोड्यूस किया और सी की अगर हम बात करें तो डेनिस रिची ने इसको इंट्रोड्यूस किया और इसकी एक यशवंत कानेत्र की बुक भी आया करती थी उसको आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है कुछ ने सी सार पढ़ा होगा अगर बीटेक प्रोग्राम किया तो फर्स्ट ईयर में ही ये पढ़ाया जाता है ठीक है तो फॉलो दिस अप्रोच तो इसमें क्या होता था कि देखिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखे जाते थे ठीक है उसमें एक सिंटेक्स हुआ करता था ठीक है बॉडी कहा से स्टार्ट होगी पैराग्राफ किस तरीके से स्टार्ट होगा तो प्रॉपर सिंटेक्स हुआ करता था दैट वॉज द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेसिकली ओके okay, तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाने लगा फिर आया आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो व्हाट इज दिस ये इसका और एडवांस वर्जन था ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्दर हम कह सकते हैं कह सकते हैं ज्यादा एडवांस वर्जन सो दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज टॉप डाउन अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि हेरारकी में जो फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे वो किसको करेंगे जैसे अभी मैंने बताया कि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने में हम क्या करते हैं पहले हम पिलर को स्ट्रेंथ देते हैं ना नीप बनाते हैं नीप बनाने के बाद पिलर बेस्ड स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या है कि बेसिकली हम प्रायोरिटी किसको देंगे और उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी क्या रहेगा थर्ड प्रायोरिटी क्या रहेगा ठीक है तो दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज टॉप डाउन अप्रोच इन दिस अप्रोच आ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन टू फंक्शन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क तो सेम जैसे हम उसमें फंक्शंस और मॉड्यूल्स में ब्रेक करते थे इसी तरीके से इसमें भी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम फंक्शंस और मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को ओके एंड दिस अप्रोच इज मेनली यूज्ड फॉर मीडियम साइज एप्लीकेशन ओके सो डेटा इज ग्लोबल एंड ऑल द फंक्शन कैन एक्सेस द ग्लोबल डेटा अभी आज के टाइम
इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पर हम पोजीशन करने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस है ना तो डेटा इज ग्लोबल नाउ आज के टाइम में जो भी स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करने हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड मीट करने ठीक है तो डेटा इज ग्लोबल एंड ऑल द फंक्शन कैन एक्सेस ग्लोबल डेटा ठीक है और आप कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं दैट इज बेसिकली योर कंसर्न ओके सो द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ प्रोसीजर और प्रोग्रामिंग अप्रोच इज दैट द डेटा इज नॉट सिक्योर्ड बिकॉज डेटा इज ग्लोबल एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन अब आज के टाइम में जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो क्या है सेफ्टी सिक्योरिटी ठीक है जितना आप कह सकते हैं ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं उतना सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी क्वेश्चन मार्क होती चली जा रही है ठीक है अभी इसलिए देखिए तो साइबर सिक्योरिटी पर बहुत सारा काम हो रहा है और इसी वजह से आप देखिए तो जो अभी आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे दैट इज मच मोर सिक्योर उसमें जो अलग अलग क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हम अलग अलग सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो हम उसे हाई लेवल की सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर कोई पब्लिक डेटा है जो कि हर कोई एक्सेस कर सकते तो हम उसे उस तरीके का कह सकते हैं कि हम इजी टू एक्सेस फॉर एवरीवन वो भी हम उसमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं तो दैट इज पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है ठीक है और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं आप जाकर के इसको फर्दर एक्सेस करिएगा सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर ट्रॉन डेवलप्ड बाई आई कंपनी एंड कोबोल डेवलप्ड बाई डॉक्टर ग्रेस मरी होपर फॉलो दिस अप्रोच तो अगर हम देखें कि इसके एग्जाम्पल क्या है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तो फोट्रान है कोबोल है ठीक है जो प्रोग्राम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच को फॉलो करते हैं ओके सो दे सीम टू बी ओवर जनरलाइज एंड डोंट को रिलेट विद द रियल टाइम एप्लीकेशन अच्छा ये क्या था कि बेसिकली आपने फंक्शन और मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया टॉप डाउन क्रैक की डिफाइन कर दी लेकिन ये ओवर जनरलाइज थे है ना तो बेसिकली जो कह सकते हैं डिसऑर्डवांटेज था वो क्या था डोंट को रिलेट विद द रियल टाइम एप्लीकेशन ठीक है रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या है देखिए हर एक पर्सन टू पर्सन अगर देखें तो रिक्वायरमेंट क्या होती है वेरी करती ठीक है अब जैसे आ, कह सकते हैं ना कि आ, सारे स्टूडेंट एक जैसे तो नहीं है ना अभी जैसे मैंने पिछला अभी क्लास एक्सरसाइज दी थी ठीक है तो हर एक का अगर मैं देखूँ कि आई जो नॉलेज लेवल है वो हर एक का एक बराबर नहीं है ठीक है तो जिसका जिस हिसाब से है वो उस हिसाब से फंक्शंस चूज करेगा बेसिकली है ना आप ज्यादा आईटी में एक्सपर्ट नहीं हो बहुत सारे लोग होते हैं किसी की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है किसी की इंटरपर्सनल स्किल ज्यादा बेटर है तो हमें एक तरीके से ऐसे सॉल्यूशन को बनाने की जरूरत है या ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन करने की जरूरत है जो फिट फॉर ऑल हो है ना सो डोंट को रिलेट विद द रियल टाइम एप्लीकेशन सो दैट वॉज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इसलिए हम देखें तो फर्दर डेवलपमेंट हुआ और अभी आज के टाइम में जो भी वर्क हो रहा है वो किस पर हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच पर सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच इज नथिंग बट दैट विच अलाउ राइटिंग ऑफ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सर्टेन क्लासेस एंड रियल टाइम ऑब्जेक्ट ओके तो हम इसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लास के बेसिस पर हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं जैसा उसमें टॉप डाउन अप्रोच था वैसे नहीं हाँ हम इसमें फंक्शन उसके अंदर कैटेगरी डिफाइन करेंगे ठीक है अभी हम आगे देखेंगे सो वी कैन से दैट दिस अप्रोच इज वेरी क्लोज टू द रियल वर्ल्ड एंड इट्स एप्लीकेशन बिकॉज द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ दीज क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑलमोस्ट द सेम एज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ओके तो अगर हम देखें तो हम क्या इसमें करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स और क्लास डिफाइन करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ऑल एंटिटीज इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन डिजाइन आर नोन एज ऑब्जेक्ट जैसे एग्जांपल में हम देखें तो पर्सन है ना तो पर्सन में जैसे सेल्स पर्सन है या की पर्सन है है ना या सुपरवाइजर है तो हम उसकी एक कैटेगरी डिफाइन कर देंगे बैंक है कंपनी है यूजर है are considered as objects and every entity has some attribute associated with it theek hai attributes kya hote hain jaise aap ek individual student hai to student mein kya hoga student id hoga name hoga name mein bhi agar aap dekhte hain to first name last name middle name uske baad dekhte hain father's name hai na roll number to ye sab kya hai phone number email id ye sab kya hai basically attributes hain so every entity has some attributes associated with it एंड हैज सम मैथड टू परफॉर्म ऑन द एट्रीब्यूट ठीक है तो पहले क्या किया ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ऑल एंटिटीज इन्वॉल्व इन द सोल्यूशन डिजाइन क्या क्या है जो कि हमारे सोल्यूशन जो भी हम बना रहे हैं जो भी हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं उसमें एंटिटी या स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे ठीक है उनको आपने प्रॉपरली डिफाइन कर दिया अगर हम इंस्टीट्यूशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें एंटिटी कौन कौन से है फैकल्टी है स्टूडेंट है और नॉन टीचिंग स्टाफ है 
ठीक है अब नॉन टीचिंग स्टाफ में भी आप अलग अलग कैटेगरी रख सकते हैं पीए हो सकता है और आपका क्या कहते हैं स्वीपर हो सकते हैं और आपका लाइब्रेरियन हो सकता है या लैब पर्सन हो सकता है तो इस तरीके से आप जो है कैटेगरी बना सकते हैं ठीक है तो दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट अब हर एक ऑब्जेक्ट के क्या होंगे कुछ एट्रीब्यूट होंगे ठीक है तो और क्लास क्या होता है अ क्लास इज जनरलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जैसे स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट क्लास में जितने भी आप सभी कोलिग्स हैं आप सभी को हमने एक क्लास में डाल दिया तो आप सभी क्या है ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के सर्टेन कुछ एट्रीब्यूट होते हैं और उसको हमने एक सर्टेन क्लास में डिफाइन कर दिया तो अ क्लास इज ए जनरलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब आप आज के टाइम के सॉफ्टवेयर देखिए आपको अगर एक्सेस करना है तो आप क्या करते हो अपना लॉग इन आई पासवर्ड डालते हो तो आप अपने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट की अगर आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहो तो वो आप एक्सेस नहीं कर सकते ठीक है तो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ अगर हम देखें कि आज के टाइम में जो एप्लीकेशन हैं उनका प्लस पॉइंट क्या है कि हमने इस तरीके से उन्हें इनकेप्सुलेट किया हुआ है सो आ क्लास इज अ जनरलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास मीन अ क्लास डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट विथ which an object have and methods which represents the functionality of the object so the primary purpose of class is to store the data and information agar hum dekhe to jo class aur object hum bana rahe hain to kis liye bana rahe hain jo bhi data ya information hai usko hum properly categorize karne ke liye properly put karne ke liye us information ko aap student class ko belong karte ho faculty mein agar hum dekhe to jitne bhi faculty member institution ke sath attach hain apne apne attribute ke sath us faculty class ko belong karte honge नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी हैं वो सारे अपने अपने एट्रीब्यूट्स के साथ उस पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते होंगे ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास में क्लासेस में उसको ब्रेक कर लेते हैं ठीक है सो द मेंबर ऑफ क्लास डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द क्लास अगर हम एक मेंबर को पिक करें तो वो क्या है क्लास के तो वो क्या है कि बिहेवियर ऑफ क्लास को रिप्रेजेंट करता है ठीक है अ क्लास इज द ब्लू ऑफ ऑब्जेक्ट but also we can say that implementation of the class is object so the class is not visible to the world agar hum dekhe to class visible nahi hoga lekin object hoga object kya hoga student faculty theek hai ye kya hai ye visible honge lekin class kya hogi wo visible nahi hogi theek hai ki is particular class mein student mein kaun kaun se student lie karte hain koi outsider usko नहीं एक्सेस कर सकता है ठीक है एंड बट द ऑब्जेक्ट इज एंड इट रिजेंबल्स द रियल वर्ल्ड कार दैट हैज सेम स्पेसिफिकेशन विच कैन बी डिक्लेयर्ड पब्लिक अच्छा अब इसमें क्या है वो आप लिमिटेड uh, uh, कर सकते हैं जैसे विजुअल टू एवरी वन आउटसाइड द क्लास या प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट विजुअल टू नन ठीक है जिसको आप एक्सेसिबिलिटी देंगे मान लीजिए आपने किसी को मेल किया है आप जनरली गूगल ड्राइव एप्लीकेशन में देखते हैं कि आपको जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना है ठीक है आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो आप क्या करते हैं शेयर फिर इसके बाद शेयर करने के बाद आता है कि आप उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए वो आपने किया उसके बाद वो परमिशन मांगता है ओनली दिस पर्सन ठीक है तो उस पर्सन को एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे दैट वुड बी प्रोटेक्टेड वन है ना कह सकते हैं वो फंक्शनल बेसिस पर तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग uh, लैंग्वेजेस है आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं ठीक है तो लो लेवल लैंग्वेजेस हो गई आपकी देखिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हो गई ठीक है जिन पर पहले काम हुआ करता था और अब आज के टाइम में अगर हम देखें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर देयर बेसिकली ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू हैव एनी क्वेरी आर डाउट यू मे आस्क